ഫുഡ് വില്ലേജ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു എഗ് പപ്സ് ആണ് ഇതിനുവേണ്ടി ആദ്യമായി നമുക്ക് എഗ് മസാല ഉണ്ടാക്കാം അതിനായി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മൂന്ന് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക സവാള നന്നായി വഴറ്റി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും ചേർക്കുക രണ്ട് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും ഒരു തണ്ട് വേപ്പിലയും ചേർക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക ഇനി മസാലപ്പൊടി ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് ഇളക്കുക മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക ഈ പപ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം ഒന്നര കപ്പ് മൈദ അരിച്ചെടുക്കുക രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കുറേശ്ശേ ഒഴിക്കുക ആദ്യം കുറച്ചൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിലുള്ള കട്ടകളെല്ലാം അലിയുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള വെള്ളവും ഒഴിക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ചേർക്കുക രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർക്കുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു ഫ്രൈങ് പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിൽ ചെറുതായിട്ട് ഓയിൽ പുരട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ക്രബ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് മാവ് ഇതിലൊഴിച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചിട്ട് അത് വേവുന്നത് വരെ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക ഒരു സൈഡ് വെന്താൽ അടുത്ത സൈഡ് തിരിച്ചിടുക വെന്താൽ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക ഇതുപോലുള്ള രണ്ട് ക്രബ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ടെണ്ണം ഒന്നിന് മുകളിലായി വെച്ച് സെൻറ്ററിലേക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ മസാല ഇടുക ഒന്നിന് മുകളിൽ പകുതി കട്ട് ചെയ്ത് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട വയ്ക്കുക നാല് വശവും മടക്കുക ഇതുപോലെ എല്ലാം റെഡിയാക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒറ്റ റെസിപ്പി കൊണ്ട് എട്ട് പപ്സ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്
ഒരു ഫ്രൈങ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു പൊപ്സം വയ്ക്കുക സീൽ ചെയ്ത ഭാഗം അടിയിൽ ആകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നാല് മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം സൈഡ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാ വശവും വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ട് നന്നായി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാ പപ്സും ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക ബേക്കറിയിൽ നിന്നും മേടിക്കുന്ന അതേ ക്വാളിറ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് പക്ഷേ ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക